ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള സബ് സംഭവങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് മൈക്രോവേവ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഗണ്ടയോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിഫയർസ് യൂസിങ് മെസ്ഫെറ്റ് പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റാന്ന് തന്നെ മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് അതിന് മുന്നേ ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെനി ഡിവൈസസ് ഓർ വി ക്യാൻ സി ലൈക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം a microwave network or microwave hybrid circuit consists of several microwave devices such as sources attenuators filters etc coupled together by the transmission line for the transmission of microwave signals appo microwave network allengi oru microwave hybrid circuit endha nu vechinya it is basically consisting of several microwave devices okay which are coupled together by transmission line അതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ദീസ് ഡിവൈസസ് ആർ കപ്പിൾഡ് ടുഗെദർ ഓക്കെ ദീസ് ഡിവൈസസ് ആർ കപ്പിൾഡ് ടുഗെദർ ബൈ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോവേവ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ എ മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവറൽ മൈക്രോവേവ് ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ കപ്പിൾഡ് ടുഗെദർ ബൈ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ for the transmission of microwave signals okay as a bone clear in the issues you know next we have the point of intersection of two or more devices is known as junction okay appo namukku ariyam oru junction le nammal ipo sadharana road eduthu kenja engena oru 3 4 road chernu varuna aa oru area aanu nammude endu oru junction adu pole thanne nammal kore devices ne oru particular point le nammal connect cheyumbo avarde aa oru interconnection aanu nammal endu vilikkunnathu junction ennu vilikkunnathu okay and in case of microwave signals or we can say microwave we use s parameter or scattering parameter okay rather than conventional parameters ivada conventional parameters endha nu vechinja basically ningal padichittundo uh, y z a b c d parameters okay ningal network theory lokke padichittundo okay appo idokkana nammude oru conventional parameters okay oru two port network inde പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വൈ ഇസഡ് ആൻഡ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്രോവേവിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റിനെ ആയിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു വൺ ഡി വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ so you cannot plot voltage and current in 3d okay microwave endana or 3d aanu 3d wave aanu why karane moon axis undu okay or side like electromagnetic wave sorry or side like ningalku magnetic waves aanu mattu or axis kude ningada current aanu povengil third axis kude ningada endha irikkum wave inde propagation irikkum right so microwave is a 3d wave right appo ഈ ത്രീ ഡി വേവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വൺ ഡി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് കൺവെൻഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് വി ആർ യൂസിങ് എസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ വി ക്യാൻ സി സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ഫേമസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡു വി നോട്ട് യൂസ് കൺവെൻഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അതിനുള്ളതാണ് ഏറ്റ ആയത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തന്നെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് മെഷറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം വേവ്സ് എന്താണ് ത്രീ ഡി ആണ് ബട്ട് ദീസ് സോഴ്സസ് ആർ വൺ ഡി ഇനി നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ മീൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷണൽ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഷോർട്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഈസിലി അച്ചീവ്ഡ് ഫോർ വൈഡ്
നൗ എസ് പാരാമീറ്റർ ഓഫ് വി ക്യാൻസൽ ലൈക്ക് എസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ എസ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ബേസിക്കലി രണ്ട് പോർട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്കിന് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ എഴുതി വെക്കണ എ വൺ എ ടു ബി ടു ആൻഡ് ബി വൺ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് എൻ്റെ പോർട്ട് പി വൺ ആണ് ഓക്കെ പോർട്ട് പി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എ വൺ എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അറ്റ് ദ പോർട്ട് പി വൺ ഈ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആവുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റ് ഇനി ബി വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്ലിയർ ആയോ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ടിലേക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ ടു എന്തായിരിക്കും വേവ് ഇൻസിഡൻറ്റിങ് ദ പോർട്ട് ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ പോർട്ട് ടൂൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എസ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഓൾ ദ ഓക്കെ വിച്ച് ഗീവ്സ് ഓൾ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഓഫ് എ മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ എസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ടു എസ് ടു വൺ ആൻഡ് എസ് ടു ടു ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ നാല് മെ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് വൺ വൺ പാരാമീറ്റർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു വൺ ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്കാറ്ററിങ് കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്കാറ്ററിങ് കോയിഫിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ എസ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് എസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഗീവ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷൻ ഒരു മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് മെട്രിക്സിനെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കാം ഈ എ വൺ ആൻഡ് എ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ആണ് റൈറ്റ് എ വണ്ണും എ ടു എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ആൻഡ് ബി വൺ ബി ടു എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൈഡ് ഓർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഇക്വൽ ടു എസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ മീൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ഓക്കെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വൽ ടു എസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയേ ബി വൺ ബി ടു എൻ്റെ എന്താണ് ബി വൺ ബി ടു ആർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഞാൻ എഴുതിയുണ്ട് എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആറ്റ് പോർട്ട് പി വൺ ഓർ വി ക്യാൻ സെൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആറ്റ് പോർട്ട് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ വരച്ചേർന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ പി വൺ ഇതാണ് എൻ്റെ പി ടു മീൻസ് പോർട്ട് വൺ പോർട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ എ വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ എ ടു ഇവിടെ എൻ്റെ ബി ടു ആൻഡ് ഇവിടെ എൻ്റെ ബി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി എസ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ഡാറ്റ് പോർട്ട് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ വണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ടാമത് കിടക്കണ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടാണ് ആൻഡ് രണ്ടാം മീൻസ് ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഏത് സൈഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് മീൻസ് ഈ ഒരു സൈഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ എ വൺ ബി വൺ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ വണും ബി വൺ എന്നുള്ളൊരു ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ടേംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം എസ് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ എ വൺ വെൻ എ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ സൈഡിൽ എ ടു ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഇല്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ എ ടു ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എസ് വൺ വൺ എന്നുള്ളൊരു പാരാമീറ്ററാണ് കിട്ടുന്നത് എസ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ഡാറ്റ് പോർട്ട് പി വൺ ഓക്കെ ഇനി എസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാം കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടും ഏതാ സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലാണ് സോ സിമിലർലി എസ് ടു ടു എന്തായിരിക്കും ബി ടു ബൈ എ ടു വെൻ എ വൺ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റിന്യുവേഷൻ ഓഫ് വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് ടു ടു പോർട്ട് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സോ അറ്റിന്യുവേഷൻ ഓഫ് എ വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് പി ടു ടു പി വൺ അതാണ് നമ്മുടെ എസ് വൺ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു ഇനി ഇത് ബി വണ്ണും ഇത് എ ടു അല്ലെങ്കിൽ മേളിലത്തെ ടേം ബിയുടെ ടേംസും താഴത്തെ ടേംസ് എയുടെ ടേംസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റർസ് പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യോ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം വേർ മേളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവർ എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതും ആൻഡ് താഴെ നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതും റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ബൈ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഓക്കെ ഇനി എസ് ടു വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റിന്യുവേഷൻ ഓഫ് വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് പി വൺ ടു പോർട്ട് ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവിൻ്റെ അറ്റിന്യുവേഷൻ ആണ് എസ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എ ടുവിനെ സീറോ ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ടുവിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് എവിടെ നിന്നാ എ വണിൽ നിന്നാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ എ ടുവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കണം സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു ബി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു സംഭവം നമ്മളൊരു മൈക്രോവേവ് നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റ് പവറിനെ ഞാൻ പി ഐ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പവറിനെ ഞാൻ പി ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ ഞാൻ പി സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ നമുക്ക് ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിനധികം എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി എസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇത് ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ
ഇനി ഞാൻ നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് എസ് മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിയേ ദ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് എനി റോ ഓർ കോളം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോംപ്ലെക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഓഫ് അനദർ റോ ഓർ കോളം ഇസ് സീറോ വേറെ ഒന്നുമല്ല എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഇത് തന്നെ എടുക്കാം എസ് വൺ ടു ഓക്കെ എസ് വൺ ടു എന്നുള്ളൊരു റോയും കോളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് എനി റോർ കോളം വെൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോംപ്ലെക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഓഫ് അനദർ റോസ് ഓർ കോളം ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഫ് ദ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ടു വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ടു ഡാഷ് ദ ന്യൂ എസ് മെട്രിക്സ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ തന്നെ മാറുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് ടു ഡാഷിലേക്ക് മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ എസ് മെട്രിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഡാഷ് ഇക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് വൺ സീറോ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് ടു ഇൻ ടു എസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫേസ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ അതായത് നോക്കിയ ഫേസിൻ്റെ ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദി എസ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ഫേസ് മെട്രിക്സ് ഈ ഫേസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഇത് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ആയിരിക്കും വൈ അത് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എസ് മെട്രിക്സ് സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എസ് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താലും അത് എന്തിനെ ഇക്വൽ ആയിരിക്കും എസിൻ്റെ ഇക്വൽ ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഫേസ് മെട്രിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താലും അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ എസ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ടിൽ ദെൻ ബൈ